Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was die Entlassungswelle im Big Tech für uns bedeutet. In den vergangenen zwölf Monaten sind recht viele Leute im Big Tech Bereich entlassen worden und ich möchte einfach mit dir mal durchgehen, was das für uns als Softwareentwickler bedeutet, aber auch für die Branche im Allgemeinen. Mir geht es ja weniger so um Panikmache, uhuhu, uh, uh, werden jetzt alle arbeitslos, sondern eher um die Kategorie, wir müssen uns mal die Fakten genau angucken, was die Gründe dafür sind und was auch die Konsequenzen mittel- und langfristig für uns Softwareentwickler sind. Gerade wenn man dann quasi mal neu in den Job einsteigen will oder sich einen neuen Job suchen will. Ich fange mal einfach mit den Zahlen und Fakten an. Und Fakt ist, dass im Big Tech Bereich in den vergangenen zwölf Monaten rund 200.000 Leute entlassen worden sind. Wenn du es dir im Detail anschauen willst, es gibt die tolle Seite Layoffs, FYI, sehr makaber, wo du dir angucken kannst, wann welcher Konzern wie viele Leute entlassen hat und wie viel Prozent seiner zu dem Zeitpunkt Belegschaft es entspricht. Das einzig Positive, was ich sagen kann, es hat alle gleichmäßig erwischt. Also es ist nicht so, dass nur die Alten oder nur die Jungen rausgeworfen sind. Juniors, Mid-Level und Seniors sind alle gleichermaßen von dieser Entlassungswelle erwischt worden. Und in Zahlen und Fakten ist das recht beeindruckend. Also Google hat 12.000 Leute entlassen in den letzten zwölf Monaten, was rund 6% seiner Gesamtbelegschaft entspricht. Meta hat es dann getoppt mit 11.000 Leuten, was 13% seiner Belegschaft entspricht. Das tut mir besonders weh, weil Meta ja in den vergangenen zwei, drei Jahren massiv Leute eingestellt und gesucht hat, also jetzt auch hier im Raum Zürich gesucht hat, für sein neues Metaverse-Ding, was augenscheinlich wohl nicht so läuft. Microsoft hat 10.000 rausgetreten und Amazon schwerpunktmäßig bei den Web-Services, also bei den AWS-Systemen, hat auch 10.000 Leute rausgetreten. Die Liste ist echt lang und tut wirklich weh. Twitter mit 3.700 seit der Übernahme von Elon Musk 50% der Leute rausgekickt. PayPal ist dabei, Zoom, Shopify, Salesforce, Spotify und auch das deutsche SAP. Also recht lange Liste. Was in diesen 200.000 nicht drin ist, sind all die Contractors und Freelancer, die natürlich in USA von Big Tech immer gerne genommen werden, um eben Spitzen, wenn man zu viel zu tun hat, leicht abzufedern. Und weil man sich nicht darum kümmern muss, dass man die irgendwie sozialverträglich abfinden muss, gibt es keine Jobs mehr, kann man die Leute halt einfach äh, weiterschicken und die müssen sehen, wie sie klarkommen. Es gibt keine konkreten Zahlen dafür, wie viel das sind. Ich habe ein paar Quellen mir angeschaut, also irgendwas zwischen 30 bis 60 Prozent dessen, was an Entlassungen gemacht wurde, sollte man nochmal oben drauf rechnen. Dann hat man die Contractors und Freelancer oben drauf. Kannst du ja ausrechnen, jetzt haben wir rund 300.000 Leute. Die Zahl betrifft primär die USA, nicht nur die USA. Eben Klarna ist zum Beispiel dabei aus Schweden, SAP aus Deutschland. Die haben auch ganz gut federn lassen. Im Großen und Ganzen ist es halt doch schon eine Zahl, die beeindruckt. Ich habe es jetzt nur mal anhand der Tech-Worker in den USA für mich angeschaut. In den USA sind 5 Millionen Leute im Tech-Bereich tätig. Und wenn du jetzt sagen wir, nur die 200.000 nimmst, dann sind das schon so 3 bis 4 Prozent, je nachdem, wie schwer du noch die Freelancer und die Contract Workers dazu rechnest. Also krasse Sache. Ein bisschen hässlich dazu kommt, gerade wenn du frisch ab der Uni bist, dass die eigentlich allesamt im Moment einen Hiring Freeze, also einen Einstellungsstopp haben. Ist blöd, wenn man da frisch einsteigen wollte, weil das war ja von vielen Leuten, die studiert haben, eigentlich das Traumziel, erstmal bei so einem Big Tech Unternehmen unterkommen. Dann hast du was für deinen Lebenslauf, für deine Vita und verdienst auch noch gutes Geld. Der Weg ist momentan erstmal verschlossen. Wie lange wird man sehen, aber jetzt für den Moment ist es nicht so schön. Die Gründe sind recht vielfältig und leider verstärken sie sich alle so ein bisschen gegenseitig. Einer der Punkte, der quasi abzusehen war, ist einfach die fehlende Liquidität von Investoren, was ich gerade bei Startups und bei Big Techs, die noch immer noch nicht unbedingt profitabel arbeiten, Investoren immer angeboten haben, die Geld reingedrückt haben und dieses Geld ist schlicht im Moment nicht da. Eben die Aktienmärkte sind eingebrochen, zwar nicht stark, aber stark genug, dass es ihm wehtut. Und was eben auch noch reinkommt, sind die Kryptomärkte. Da ist die Entwertung noch viel größer. Das heißt, Investoren, die ihr Geld wie zwischengepackt hatten in Krypto, haben jetzt ein Problem und sind nicht mehr ganz so liquide. Das heißt, es kommt weniger Geld rein, wenn man Geld braucht. 
Dazu kommt, dass die Unternehmen nicht unbedingt profitabel genug sind, gerade wenn du jetzt die Beispiele von Meta, also Facebook oder von Alphabet, also Google anschaust. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die für Umme sind und für Umme heißt ja nur, dass du nichts dafür bezahlst, sondern andere Leute müssen irgendwie dafür blechen. Entweder Investoren oder man querfinanziert das über die Armen, die das dann auch wirklich bezahlen wollen, die Dienste. Und das führt eben dazu, dass äh, ja die Profitabilität nicht unbedingt in einer Krisenzeit, also in einer wirtschaftlichen schlecht laufenden Zeit erhöht wird. Was funktioniert in guten Zeiten, um Leute, also Leute, andere Unternehmen aus dem Markt herauszudrängen, indem man sagt, meine Lösung ist eben für umsonst, so Thema Gmail zum Beispiel. Das funktioniert eben jetzt nicht, wo man ja irgendwie doch seine Server und seinen Strom bezahlen müsste. In dieselbe Kerbe schlägt auch ein, dass die Werbeeinnahmen natürlich zusammengebrochen sind, weil eben nicht mehr so viel Geld im Markt ist. Wirtschaftskrise, Energiekrise, das ganze Thema. Die Leute geben nicht mehr so viel Geld aus. Trifft klar wieder fast dieselben. Es trifft Facebook, es äh, trifft äh, die Google-Suche, trifft aber auch solche Sachen ähm, wie Spotify, die eben ihre kostenlosen Angebote immer weiter zurückfahren müssen, weil es sich schlicht nicht lohnt. Die nächste Ebene ist die gesunkene Produktivität. Das hat man jetzt festgestellt, dass das relativ stark sich gerade bei Big Tech ausgewirkt hat. Ein Teil ist sicherlich, dass die Dinger einfach zu groß sind, die Läden. Also je größer es ein Unternehmen ist, desto weniger produktiv wird es. Jetzt gibt es aber noch die Nachfrage, weil das alles gleichzeitig passiert ist, warum es eigentlich gleichzeitig passiert ist. Und ich habe ein paar Essays und Artikel dazu gelesen, wo man einen direkten Zusammenhang mit Homeoffice, also Remote Work, herstellen konnte. Gesagt haben, je mehr Leute in diesen Großkonzernen, also in den großen Big Tech Konzernen, vom Daheim aus arbeiten, aus dem Homeoffice, vom Remote Work machen, desto mehr sinkt die Produktivität. Und man hat es an den paar wenigen festgemacht, die alle ihre Mitarbeiter zurück ins Office geholt haben, äh, namentlich Apple, die zwar auch einen Hiring-Freeze, also einen einstellungsstopp moment haben, aber keine Probleme haben, die Leute zu halten und trotz alledem nach der Krise oder in der Krise jetzt noch hoch profitabel sind. Ob das nachher alles so wissenschaftlich verhebt, wird man sehen. Für den Moment macht die Theorie relativ viel Sinn, weil es tatsächlich primär diese Unternehmen erwischt hat. Und wenn wir dabei sind, Thema Lockdowns, das ganze Zeug ähm, mit Corona hat natürlich auch einen Einfluss. Gerade die Tech-Unternehmen haben ja mega davon profitiert, dass Millionen von Millionen von Kunden zu ihnen gekommen sind, als sie aus dem Homeoffice arbeiten mussten. Das heißt, man hat immer mehr Dienste genommen, hat auch kostenpflichtige Dienste genommen, weil dann ja die Unternehmen dafür zahlen mussten, also Zoom, Miro, MS Teams. Da hat man dann mal locker das Portemonnaie aufgemacht, weil man musste ja weiter arbeiten als Unternehmen und dann hat man sich den großen Tech-Unternehmen quasi vor die Füße geworfen, hat ihnen Geld gegeben. Jetzt, wo wir in so einem hybriden ähm, Arbeitsmarkt uns befinden, wo man sowohl von zu Hause als auch aus dem Office arbeiten kann, wo viele einfach auch generell wieder ins Office zurückgehen, kann man nicht mehr so viel verdienen. Also das kommt jetzt irgendwie noch erschwerend dazu, zu dem Punkt, den ich ja Anfang hatte mit Profitabilität, was ein Thema ist. Was auch ein Thema ist, sind halt die hohen Personalkosten. Die waren schon immer da, aber in so einer Gesamtsituation, wo es nicht gut läuft, da hauen die rein. Gerade Big Tech zahlt ja eigentlich immer sechsstellige Löhne. Das tut ihnen ganz schön weh und auch quasi das Akquirieren neuer Mitarbeiter kostet auch richtig viel Geld, da die einen relativ guten Durchlauferhitzer sind, also die Leute bleiben zwei bis drei Jahre, ist es dann eben auch mit dauerhaft hohen Human Resources Kosten verbunden. Auch da, wenn man Hiring Freeze macht, kann man auch seine Human Resources Leute redundant machen, also vor die Tür sitzen. Teilweise kommt jetzt gerade bei, zumindest bei Google, noch die Hoffnung dazu auf Generative AI. Ich habe im letzten Video darüber gesprochen, also eben GitHub Copilot oder ChatGPT, in der Hoffnung, dass sie einen Teil, also sie, die Generative AI, einen Teil der Softwareentwicklerstellen übernehmen können. Und das ist wieder so, so ein ganz simple Rechnung, das hatte ich in den letzten Videos ja auch gesagt. Selbst wenn man rechnet, dass sie nur 10% der aktuellen Arbeitsleistung eines Vollzeitentwicklers übernehmen, macht das bei den Anzahl von Stellen, über die wir sprechen, riesig was aus. Also um als Beispiel von, von Alphabet, also Google zu nehmen, Alphabet als Dachfirma hat 150.000 Mitarbeiter, 10% sind 15.000 Leute. Also das macht was aus und das ist einfach Managerdenken, oder? Wenn man ihnen sagt, Mensch, wir können rund 10% der Entwickler uns einsparen, dann sagen die, dann lassen wir mal ein paar tausend Leute gehen und bezahlen lieber ein bisschen Gebühren in Generative AI. 
bevor ich ein bisschen jetzt tiefer in die Konsequenzen gehe, wollte ich noch ein so zwischenschieben, warum das kommen musste. Es war zumindest für, für die meisten war es ja irgendwie abzusehen. Weil es ist relativ simpel ausgedrückt, nach jedem Aufschwung kommt zwangsläufig ein Abschwung. Aber auch andersrum, nach jedem Abschwung kommt zwangsläufig ein Aufschwung. Und du kannst auch sagen, je stärker der Aufschwung war, desto stärker wird nachher der Abschwung. Und wir hatten ja richtig gute Jahre für uns Entwickler. Also wir konnten gut unsere Gehälter ausbauen, wenn du geschickt äh, dich weiter beworben hast in andere Stellen und hast dann immer gesagt, jetzt hätte ich gerne hier ungefähr 10, 15 Prozent mehr. Manche haben auch 20 Prozent immer gemacht. Dann bist du in einer sehr komfortablen Situation. Dann trifft dich auch der aktuelle Abschwung nicht ganz so stark. Ich habe sowas eben schon mal erlebt, als ich angefangen habe, als Entwickler zu arbeiten, war ja quasi die Dotcom-Blase, die geplatzt ist 2001. Da habe ich auch angefangen mit einem Markt, der im Prinzip komplett leergefegt war, also leergefegt an, an Arbeitsplätzen für Entwickler. Und dann eben das Bankendesaster 2008 war genau dasselbe Thema. Das, das ist natürlich jetzt nicht so. Also das sage ich zum Schluss auch nochmal. Das ist kein Vergleich mit der Dotcom-Blase. Das sind jetzt wirklich ein paar Prozent, die trotzdem wehtun, aber kein Vergleich mit der Dotcom-Blase. Worauf ich einfach hinaus will, ist, dass unsere Wirtschaft in so einem Wellenmuster arbeitet. Also es gibt immer einen Aufschwung, dann erreicht es so einen so so ein Peak und dann geht es bergab und dann erreicht es da am Bottom und dann geht es wieder bergauf. Das ist... Einfach so, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Und es ist total spannend, dass man das im Endeffekt auch so grob vorhersehen kann. Ich kann dir tatsächlich das Buch Thinking in Systems empfehlen. Das ist von der, ich muss kurz mal äh, spicken hier, von der Donella Meadows. Und sie macht einen sehr guten Job da drin zu erklären, wie unsere Wirtschaft als solches einfach eine Aneinanderreihung von Systemen sind, die grundsätzlich immer außer Takt laufen. Und dadurch, dass sie alle außer Takt laufen, gibt es diese extrem Aufschwünge und diese extrem Abschwünge. Und wenn du in einem Aufschwung bist, auch wenn du in einem Abschwung bist, dann gibt es ganz viele Faktoren, die das eben verstärken. Deswegen geht dann im Aufschwung auch so richtig steil nach oben, wie du es in den Aktienmärkten die letzten Jahre gesehen hast. Also, also alles, was vor zwölf Monaten war, war ja einfach so absoluter Bullrun. Und das siehst du dort auch im Arbeitsmarkt. Ich kann das Buch empfehlen, ist wirklich gut, dann versteht man das Zeug auch und dann tut es einem nicht so weh und man kann auch rechtzeitig sich vorbereiten, dann weißt du, wann man sich besser nicht mehr bewerben sollte oder wann man quasi sich doch nochmal auf einen besseren Job umschauen sollte. Aber das ist nur so ein Zwischeneinwurf. Thinking in Systems, wirklich empfehlenswert zu lesen, hilft die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Konsequenzen aus all dem. Auch wenn ich es mir eigentlich fürs Schlusswort aufheben wollte, Konsequenz ist erstmal keine Panik haben, das ist... Das ist schon mal ganz wichtig. Einfach hinnehmen, dass Dinge so sind, wie sie sind. Wir können Wirtschaft nicht hundertprozentig beeinflussen. Wir können uns ein bisschen dem anpassen, aber wir sind dem eigentlich ein bisschen ausgeliefert oder auch ein bisschen mehr ausgeliefert. Eine der Konsequenzen bezieht sich auf die Löhne. Big Tech hat definitiv die Messlatte für die Löhne, gerade für Softwareentwickler, massiv hochgelegt. Eigentlich absurd hoch, wenn wir mal ehrlich sind. Also Einstiegsgehälter, die im sechsstelligen Bereich sind für Leute, die studiert haben, ist irgendwie schon jenseits von Gut und Böse in den USA und ja, eben auch in, in Kerneuropa sind sie wirklich am oberen Ende. Also Löhne, von denen Assistenzärzte und einsteigende Ärzte nur träumen können. Das ist irgendwie nicht normal. Dementsprechend, das wird sich ein bisschen anpassen. Also anpassen bedeutet, es wird sinkende Löhne geben. Und ähm, da werden sich einfach alle dran orientieren. Und ja, werden wir mit leben müssen. Ist auch nicht so schlimm, ist trotzdem noch genügend Luft für uns da und keiner von uns als Softwareentwickler wird da verhungern müssen. Was dazu kommt, es wird sicherlich mehr Wettbewerb auf die offenen Stellen geben, weil natürlich in den oberen Bereichen, also in den oberen Bereichen meine ich jetzt wirklich in Big Tech Bereichen, keine offenen Stellen mehr sind, werden all die Leute, die sich eigentlich bei Big Tech bewerben wollten, jetzt sich woanders bewerben müssen und all die Uni-Abgänger, die sich eigentlich irgendwie bewerben wollten und gehofft haben, in Big Tech reinzukommen, werden sich auch irgendwo anders bewerben müssen. Das heißt, du wirst tatsächlich mehr Wettbewerb auf die Stellen sehen. Man wird nicht mehr unbedingt sagen, oh, hier, Gott sei Dank bewirbt sich überhaupt mal einer in zwölf Monaten, sondern einfach, es wird einen normalen Bewerbungsprozess wieder geben. War früher schon immer so, also es war jetzt wirklich eine Ausnahmesituation die Jahre vorher. Das, was jetzt irgendwie ein bisschen blöd klingt und negativ klingt für dich, ist eigentlich ziemlich gut für die Wirtschaft, denn das bedeutet, es gibt mehr Tech-Arbeitskräfte, nicht nur Softwareentwickler, sondern Tech-Arbeitskräfte für Mittelstand, für kleine Unternehmen, die ja wirklich zu kämpfen hatten, überhaupt Leute zu finden und auch für die öffentliche Verwaltung. Irgendjemand muss die Digitalisierung ja machen und es wäre schön, es wären Leute, die sich damit auskennen. Da sind immer noch große Personallücken, da sind immer noch viele Jobs offen. Die sind natürlich nicht so fancy und klingen nicht so cool und die haben auch keine Rutsche im, vom zweiten in den ersten Stockwerk für die Mitarbeiter. Es ist einfach ein normaler Job, wo du einfach Tech-Jobs, 
also Tech-Arbeiten machen kannst. Also da ist durchaus Luft. Was dazu kommt, was ich richtig schön finde, ist, dass es tatsächlich eine große Chance ist für europäische Unternehmen, den großen Tech-Unternehmen ein bisschen Kunden abzunehmen. Denn die meisten, zumindest deutschen Unternehmen, arbeiten ja sehr solide und kostendeckend. Und Big Tech entdeckt jetzt für sich, dass man kostendeckend arbeiten muss. Wenn du vorher schon kostendeckend gearbeitet hast, dann tut dir so eine Wirtschaftskrise, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ein Abschwung der Wirtschaft nicht, nicht so sehr weh. Da ist tatsächlich eine große, große Chance und auch dadurch lokale also und europäische Arbeitsplätze zu generieren im Tech-Bereich. Weil es gibt schlicht ja kein Gegengewicht zu Silicon Valley und all dem, was dort passiert im europäischen Raum. Vielleicht nutzt das ja Europa, nutzen das die Unternehmen in Europa, weil sie mal so, so einen fairen Spiel, äh, Playground haben. Die Amerikaner können immer sehr viel mit Finanzspritzen von Investoren arbeiten, wir in Europa eben nicht so. Und dann sind wir vielleicht mehr ein bisschen gleich auf und können dann eben unsere Dienstleistungen, unsere Produkte auch gleichmäßig verkaufen, an den Kunden bringen und er kann dann auch besser entscheiden. Vielleicht möchte er doch die europäische Wirtschaft unterstützen und für uns quasi, für uns Softwareentwickler damit auch neue Arbeitsplätze schaffen. Und das wäre aus meiner Sicht eigentlich die positive Konsequenz daraus. So als, als Schlusswort würde ich einfach ganz klar sagen, diese Entlassungen bei Big Tech haben Konsequenzen, logischerweise. Die Zahlen sind natürlich riesig, astronomisch, also 200.000 direkt, wenn du noch so Freelancer und andere dazu rechnest, dann kommst du vielleicht sogar auf 300.000. Aber das ist natürlich auch an einem Arbeitsmarkt der USA gemessen und nicht an einem deutschen oder gar einem Schweizer Arbeitsmarkt. Also das, das ist ganz klar. Es ist auch nicht vergleichbar, diese Entlassungswelle, was ich in der Dotcom-Blase, als die platzte, 20, nee, 2001 gesehen habe, auch nicht vergleichbar mit dem Bankendesaster von 2007, 2008. Also es ist noch im normalen Rahmen. Ich kann nicht hell sehen. Ich kann nicht sehen, ob es noch wesentlich schlechter wird. Aber im Moment würde ich sagen, es tut noch nicht so richtig weh. Wir kommen aus einem sehr hohen Lohnumfeld. Das heißt, selbst wenn uns die Löhne ein bisschen zusammengestrichen werden, geht es uns immer noch verdammt gut und wir müssen uns nicht beklagen. Man kann sich dann eben nicht mehr ganz so schöne, viele fancy Dinge leisten wie früher. Und es sind eben auch noch genug Stellen trotz alledem offen. Also auch wenn jetzt diese Stellen wegfallen bei Big Tech und wenn sie nicht mehr all die Studis anziehen, es ist noch genügend in anderen Bereichen da, den ich es eigentlich gönne. Ich gönne auch den kleinen und mittleren Unternehmen, dass sie endlich gute Tech-Worker und vor allen Dingen gute Softwareentwickler finden. Ganz simpel gesagt, Tech und Software gehört die Zukunft. Also selbst wenn es jetzt mal eine Delle gibt, das geht schon weiter für uns und vielleicht geht es mit niedrigen Löhnen weiter, aber es geht schon weiter für uns. Also wenn du jetzt an dem Punkt bist und sagst, uh, ich studiere gerade, ich mache gerade eine Ausbildung, ich bin mir nicht sicher. Ja, es könnten mal ein paar harte Jahre werden, aber grundsätzlich ist das ein solider Grundstein für die Zukunft. Würde ich mir einfach keine zu großen Sorgen machen. Das kommt schon gut im langfristigen Blick. So, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen... Ähm, die Situation klären, alles um so ein bisschen in, in seine Position richten für dich, dass du auch weißt, wo, wo das eigentlich hinführt oder wo das hinführen kann. Und in dem Sinne freue ich mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut. Tschüss.